தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் சிபிகே திடீர்னு ஒரு நியூஸ் ஒன்று வருது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் மறுபடியும் பார்டர் டென்ஷன் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு ஏன்னா போர் பதற்ற மாதிரி இப்போ மறுபடியும் பரபரப்பாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதற்கு என்ன ஒரு காரணம்னா இந்தியா சொன்ன ஒரு செய்தி அறிக்கை ஸோ இந்திய ராணுவம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் சைனா வந்து ஒரு ஆக்கிரமிப்பை ஒன்று பண்ணுறாங்க புதிய ஆக்கிரமிப்பு ஒன்று பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அதை நாங்கள் முறையடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன நடந்தது அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இராணுவம் தரப்பு சொல்கிறது பிரகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நள்ளிரவு ஐ மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த நள்ளிரவு நேரத்தில் வந்து அங்கே பேங்காங் திசோ அப்படின்னு ஒரு ஏரி சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியினுடைய அந்த மேற்கு பகுதி அந்த ஏரியாக்களில் அந்த ஸோ இன்னொரு கரையில் ஒரு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இராணுவம் இருக்குது இன்னொரு பகுதியில் வந்து அவங்க இருக்காங்க ஸோ அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இருப்பை ஐ மீன் அவங்க இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் ஸ்டாண்டை வந்து மாற்றிருக்காங்க சைனா ஸோ புதுசாக ஒரு லேண்டை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து இந்திய இராணுவம் முறையடிச்சிட்டதாக சொல்லுது ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பார்டர் டென்ஷன் ஸோ மறுபடியும் ரெண்டு படையினருக்கும் நடுவில் சண்டை வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசப்படுது ஏன்னா இதற்கு முன்னாடி இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கல்வன் வேலியில் இதே மாதிரி தான் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அந்த பிரச்சனையில் தான் இந்திய வீரர்கள் இருபது பேர் வீர மரணம் அடைஞ்சாங்க சைனா பக்கம் அதிகமான நபர்கள் வந்து இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இப்போ ஏன் மறுபடியும் சைனா வந்து இந்த பிரச்சனைக்குள்ளே வருது ஏன் மறுபடியும் அவங்க பொசிஷன் வந்து மாற்றுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளுங்க ஒரே ஒரு விஷயந்தான் ஏன்னா போன வாரம் வந்து ஒரு நியூஸ் ஒன்று லீக் லீக் ஆச்சு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைபோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வைபோ அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நம்மளாம் எப்படி வாட்ஸ்அப்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி சைனாவில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மெசேஜிங் ஆப்பு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் தான் அவங்களுக்கு ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா கால்வன் வேலியில் வந்து நடந்த சண்டையில் வந்து ஒரு பத்தொம்பது வயசு இருக்கிற ஒரு சைனா நீ சோல்ஜர் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு அந்த கல்லறையில் ஒரு அந்த கல்வெட்டுகள இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபோட்டோ ஸோ அந்த கல்லறையில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இராணுவ வீரர்கள் வந்து சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸ் வந்து அங்கே அடக்கம் செய்யப்பட்ட மாதிரியான ஒரு ஃபோட்டோ தான் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் வந்து ட்ரெண்ட் ஆச்சு சைனாவில் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இப்போ கல்வன் வேலி இப்போ தாக்குதலில் வந்து இந்திய இராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் வீர மரணம் அடைஞ்சாங்க இல்லையா ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நூறுக்கு மேலே வீ வீரர்கள் வந்து செத்து போயிட்டாங்களா இறந்து போயிட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே வந்து பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ உடனடியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து அந்த சைட்லேருந்து டெலிட் பண்ணப்பட்டது ஸோ இதை வந்து மூடி மறைக்கிறதுக்காக தான் ஐ மீன் உள்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனையை சமாளிக்கிறதுக்காக தான் மறுபடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு இஷ்யூ வந்து அவங்க கையில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சர்வதேச பார்வையாளர் அவங்களுடைய பார்வையை வந்து முன்வைக்கிறாங்க சரி இது இப்படி நடக்குது இந்தியா என்ன பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து முன்னாடி மாதிரி இல்லை அவங்களுடைய அந்த ரிட்டாலியேஷன் வந்து இப்போ உக்கிரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சவுத் சைனாசி சவுத் சைனாசியில் வந்து இந்தியாவோட வார்ஷிப்பு அங்கே வந்து இப்போ போயிருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஜப்பானு எல்லாருமே சேர்ந்து கூட்டு இராணுவ பயிற்சி வந்து இப்போ அந்த இடத்துல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதான் முதல் முறையாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து சவுத் சைனாசியில் தென்சீன கடல் எல்லையில் வந்து இராணுவ பயிற்சி மேற்கொள்வது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா சர்வதேச அளவில் பார்க்கப்படுது ஏன்னா இதற்கு முன்னாடி இந்தியா வந்து இப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்ததில்லை இந்திய நோஷன் தாண்டி மற்ற இப்போ ஐ மீன் இடங்களுக்கு வந்து சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்தியா வந்து அதிகமாக இந்த மாதிரியான ஒரு வார் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப பதட்டமாக இருக்கக்கூடிய சவுத் சைனாசில் ஏன்னா சவுத் சைனாசிக்கு போனால் கண்டிப்பாக சைனாவோட கடும் கோவத்துக்கு ஆளாக நேரிடும் அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் ஏன்னா சைனா கூட பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு கண்டனத்தை வந்து பதிவு செஞ்சுருந்தாங்க பட் இதை வந்து இந்தியா இனிமேல் கேர் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ இந்தியாவோட ஒரு இது முன்னாடி டிஃபென்சிவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களே இப்போ வந்து அஃபென்சிவ் ஸ்டாண்டை வந்து எடுத்துக்கிறதா சொல்கிறாங்க ரைட் இது வந்து இப்படி இருக்குது இன்னொரு இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்குமான அந்த மீடியேஷன் டாக்ஸில் வந்து இப்போ யார் இருந்தாங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி வந்து ரஷ்யா தான் இருந்தாங்க ஸோ ரஷ்யா தான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய பேருக்கு அஃபீஷியலாக தெரியாது பட் அன்அஃபீஷியலாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நம்மளோட மினிஸ்டர்ஸ் கூட நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா
கம்ப்ளீட்டாக ரஷ்யா விட்டு வெளியில் வந்துருங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு சிக்னல் தான் அமெரிக்காவும் சொல்கிறாங்க ரைட் இந்தியா வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ரஷ்யாவா அமெரிக்காவா அப்படிங்கிறதுல கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் இது வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நாடுகளுக்கும் ரொம்ப வியப்பு ஏன்னா ரஷ்யாவா அமெரிக்காவா அப்படிங்கிற ஒரு சண்டையில் எந்த நாடுமே வந்து நடுநிலையாக இந்த அளவுக்கு ஒரு டாக்டிக்கலாக யாருமே கையாண்டதே கிடையாது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா நாடுகளும் நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு அவங்களோட நிலத்தை இழந்துருவாங்க இல்லை அவங்களோட பேர் இழந்துருவாங்க பொருளாதார தடைக்கெல்லாம் ஆளாகுவாங்க ஆனால் இந்தியா மட்டும் அப்படி கிடையாது ரொம்பவே ரொம்ப டாக்டிக்கலாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இப்போவும் ஸோ இந்தியா பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்பவே நடுநிலையாக இருக்காங்க ஆனால் சைனாவா இல்லை மற்ற நாடுகளா அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா சைனா வந்து ரொம்பவே நசுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இந்தியா வந்து இப்போ ரொம்ப ஒரு டாக்டிக்கலான ஒரு மூவ் வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கப்படுது ஏன்னா இதற்கப்புறம் சைனா வந்து எந்த நேரத்தில் வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈவன் நிறைய மேஜர்ஸ்லாம் இப்போ கூட ரிட்டையர்ட் மேஜர்ஸ் கேர்னல்ஸ்லாம் அவங்க பேட்டி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா இதற்கு முன்னாடி பாகிஸ்தான் கூட வேறு மாதிரியான ஒரு உறவு வந்து கையாளுவாங்க உதாரணத்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா பார்டரில் வந்து ஏதாவது ஊடுருவ மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இந்தியா வந்து சொல்லிட்டு அடிக்கிறதுலாம் இல்லை அடிச்சுட்டு தான் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு வேலைகளை வந்து பண்ணாங்களாம் ஐ மீன் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே அக்ரெசிவாக அடிக்கிறது ஸோ பாகிஸ்தான் அப்படி பண்ணியிருந்தாங்க வேறு சைனா பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு தான் இந்தியா வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சைனா கூட ஆனால் இனிமேல் அப்படி இருக்காது எப்படி பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி சைனாவுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது வந்து சாத்தியமாக இந்தியாவுக்கு வந்து கை கொடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கை கொடுக்கும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறாங்க இந்த பக்கம் இந்தியா கூட ஐ மீன் அலாங் வெஸ்ட்டு சவுத் வெஸ்ட் இந்த ரீஜனில் வந்து இந்தியா கூட சண்டை போட முடியாது இவங்களால் ஏன்னா இப்போ நார்த்து மன்னிக்கணும் சவுத் சைனா சி இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ஜப்பான் ஸோ அவங்கெல்லாம் அந்த பக்கம் இருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல பிரச்சனையும் மூட முடியாது மோரோவர் இன்னொரு இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபிலிப்பைன்ஸ் நாடு வந்து இன்றைக்கி பகிரங்கமாக ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லிட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருவேளை சவுத் சைனா சி அந்த பிரச்சனையில் சைனா வந்து எங்களை தாக்குதல் நடத்தினா நாங்கள் முதல் ஃபோன் கால் யாருக்கு போடுவோம்னா வாஷிங்டனுக்கு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து அமெரிக்காவோட ஹெல்ப்பை வந்து நிச்சயமாக கேட்போம் அகெயின்ஸ்ட் சைனா அப்படின்னு ஒரு பகிரங்கமான ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு ரொம்பவே டேக் அண்ட் அட்வான்டேஜாக போயிடும் ஸோ வழக்கம் போல தான் அவங்களோட போர்க்கப்பல்களை கொண்டு வந்து சைனா பக்கத்தில் சைனா பக்கத்தில் ஐ மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிப்பைன்ஸ்க்கு ஆதரவாக கொண்டு வந்து அங்கே நிறுத்திடுவாங்க இதற்கப்புறம் ஸோ கண்டிப்பாக சைனாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு நெருக்கடியாக தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை யூரோப்பியன் யூனியன் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடு தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் வேர்ல்டு இஸ் கெட்டிங் யுனைடெட் அகெயின்ஸ்ட் சிங்கிள் கண்ட்ரி ஒய் பிகாஸ் தே நெவர் வாண்ட் டு தே நெவர் வாண்ட் தெம் டு பிகம் அ சூப்பர் பவர் அவ்வளோதான் ஏன்னா விட்டால் இவங்க சூப்பர் பவர் ஆகிடுவாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி ஒரு நாடு சூப்பர் பவர் ஆனால் அது பெரிய அச்சுறுத்தலான்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு கொள்கைங்க சிம்பிள் அவ்வளவுதான் அவங்க கம்யூனிசம் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு கொள்கை ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஒரு அக்ரெசிவ் நேச்சர் மற்றவங்க நிலத்தை வந்து பிடுங்கணும் அபகரிக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தங்களுடைய நிலத்தை வந்து விரிவாக்கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஆபத்தாக போய் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்லி அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா பொருளாதார வல்லுநர்களும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அடித்தட்டு மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய நாடுகள் பார்த்திங்கன்னா இதனால் பாதிக்கும் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இதில் சம்பந்தமே இல்லாத பல நாடுகள் வந்து பாதிக்கும் ஏன்னா பொருளாதாரம் அந்தளவுக்கு வீழ்ச்சி அடையும் பெரிய ஒரு பிரச்சனை வரும் வேர்ல்டு வர் அளவுக்கு ஒரு பெரிய எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வரும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகள் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பல மக்கள் என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியாத மக்கள் வந்து இன்னும் வறுமையில் வந்து சிக்குவாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் நாமளும் இந்த காணொலியில் சொல்கிறோம் வழக்கம்போல் நாம் லாஸ்ட்டில் ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லையா மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் அகிம்சையாலும் அகிம்சையாலும் ஸோ அதே தான் இந்த காணொலியில் நாம் சொல்கிறோம் வழக்கம் போல் நீங்கள் ஏதாவது சொல்கிறதா கீழே கமெண்ட்